ঢাকা থেকে দলবল নিয়ে একদম সকাল সকাল ফার্স্ট ট্রিপের বাসে রওনা হয়ে পড়েছি মংলার উদ্দেশ্যে আমাদের গন্তব্য সুন্দরবন সুন্দরবনে ঘুরতে যাওয়া বলতেই আমরা কেবলই বুঝি শিপে চেপে তিন চার দিনের জন্য ভেসে বেড়ানো আমরা প্রথাগত সেই পথে যাচ্ছি না আমরা যাচ্ছি সুন্দরবনের গহীনে গড়ে ওঠা সবচেয়ে সুন্দর রিসোর্ট বনবাস ইকো ভিলেজে আমাদের এই দারুণ জমজমাট এক রাত দুই দিনের সুন্দরবনে বনবাস ট্রিপে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ প্রায় চার ঘন্টার বাস জার্নি শেষে আমরা পৌঁছে গেলাম মংলাঘাটে ঢাকায় থাকতেই একটা বোট রিজার্ভ করে রেখেছিলাম বোটম্যান তাই বোট নিয়ে রেডি ছিল আমরা সবাই বিসমিল্লা বলে জালি বোটে উঠে পড়লাম শুরু হল বনবাসের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শেষ মুহূর্তে দুইজন যোগ দেয় বাচ্চা বুড়ো মিলিয়ে এবারের দলটা চোদ্দ জনের পশুর নদী দিয়ে আমাদের বোট এগিয়ে যাচ্ছে বোট ছাড়তেই নদীর চারপাশের সৌন্দর্য দেখে আমাদের সবার চার ঘন্টার বাস জার্নির ধকল যেন নিমেষেই গায়েব হয়ে গেল সবাই তখন বেশ চিলমুড়ে চলতে চলতে নদীর দুধারের গ্রামীণ প্রকৃতি আমাদের মুগ্ধ করছিল সবার সাথে গল্প আড্ডায় আমরা আমাদের এই বোট রাইডটা খুব এনজয় করছিলাম শরতের আকাশটাও নানা রকম রঙের খেলা দেখাচ্ছিল এই মেঘের ঘন ঘটা তো এই আবার পরিষ্কার রৌদ্রর জল নীল সাদা আকাশ পশুর নদীর মূল চ্যানেল ছেড়ে আমাদের বোট সুন্দরবনের ক্যানেলে ঢুকে পড়েছে ক্যানেলের দুপাশের জলাবন দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম অবশেষে প্রায় দুই ঘন্টার নৌ ভ্রমণ শেষে আমাদের বোটটা যখন একটা ক্যানেলের বাঘ ঘুরল তখনই বনবাসের দেখা পেলাম এ যেন জলের উপর বসতি প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হওয়ার মতোই বনবাস আমাদের বোট বনবাসের ঘাটে ভিড়ল আমরা একে একে বোট থেকে নেমে পড়লাম চলেন এবার পুরো বনবাসটা ঘুরিয়ে দেখাই মংলার দাকোপ এলাকায় ঢাংমারি গ্রামে গড়ে উঠেছে এই বনবাস ইকো ভিলেজ বনবাসের ঠিক পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ঢাংমারি খাল আর ওপারেই সুন্দরবন আগেকার দিনে কাউকে জোর করে বনবাসে পাঠানো হতো আর আমরা এসেছি মনের সুখে বনবাসে এখানে আছে দোলনা সহ বেশ কিছু বসার ব্যবস্থা যেখানে বসে অনায়াসে একটা অলস দিন পার করে ফেলা যায় সুন্দরী গোলপাতা ও নানা রকম গাছ বেষ্টিত ওয়াকওয়ে ধরে কটেজে যেতে হয় বনবাসের মোট পাঁচটা কটেজের মধ্যে তিনটা ডুপ্লেক্স ভিলা আর দুটা এসি ভিলা ডুপ্লেক্স ভিলাটা দেখতে কেমন চলেন দেখে আসি 
পুরো কটেজটাই কাঠের তৈরি এর ইন্টেরিয়র এত সুন্দর যে আপনাকে মুগ্ধ করবেই ডুপ্লেক্স ভিলার নিচতলায় আছে একটা ডাবল বেড কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলে আরও একটা ডাবল বেডের দেখা মিলবে এখান থেকে সুন্দরবনের অপার্থিব সৌন্দর্যের যে ভিউ দেখতে পাওয়া যায় তার তুলনা হয় না ডুপ্লেক্স ভিলার দোতলায় যেমন বসার ব্যবস্থা আছে তেমনি নিচতলায়ও আছে একটা বারান্দা নিচতলার বারান্দা থেকেও জলাবনের খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় সব মিলিয়ে ডুপ্লেক্স ভিলাটা খুব সুন্দর আর পরিপাটি আগেই বলেছি বনবাসে ডুপ্লেক্স ভিলা আছে মোট তিনটা এর মধ্যে আজ আমাদের জন্য বরাদ্দ দুইটা ডুপ্লেক্স ভিলা তো দেখা হলো এবার চলেন এসি ভিলাটা দেখে আসি কাঠের ওয়াকওয়ে ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এসি ভিলার দিকে ডুপ্লেক্স ভিলার মতো এই এসি ভিলাটার ইন্টেরিয়ারও মনোমুগ্ধকর কাঠের তৈরি রাউন্ড শেপের এই বিছানাটা আর উপরের সিলিংয়ের ইন্টেরিয়ার এই রুমের সৌন্দর্য যেন বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ সব মিলিয়ে এই রুমটা আমার মতো দুই বাচ্চাওয়ালা বিবাহিত পুরুষের জন্য কতটা উপযোগী জানি না কিন্তু হানিমুন কাপলদের জন্য অবশ্যই উপযোগী আর এই রুমের সাথে লাগোয়া বারান্দা থেকে যে ভিউ দেখতে পাওয়া যায় তা অবশ্যই মনে রাখার মতো এই জায়গাটায় গাছের ছায়ায় পা দুলিয়ে বসে বন আর খালের সৌন্দর্য দেখতে বেশ লাগছিল বনবাসে এসি ভিলা আছে দুটা এর মধ্যে আজ আমাদের জন্য বরাদ্দ একটা আমরা যার যার কটেজে ব্যাগ রেখে ফ্রেশ হয়ে বনবাসের ডাইনিংয়ে আসলাম লাঞ্চ করতে ঘড়ির কাটায় তখন দুপুর তিনটা এই ডাইনিংটার একটা সুন্দর নামও দেয়া হয়েছে গোলপাতা সরাইখানা আমাদের দুপুরের খাওয়ার মেনুতে ছিল চুই ঝাল দিয়ে রাজহাঁস ভুনা আর সাথে ভাত আলু ভর্তা সবজি আর ডাল তো ছিলই বাস আর বোর্ড জার্নি করে আমরা বেশ ক্ষুধার্থ ছিলাম দুপুরের খাওয়াটা তাই আমাদের কাছে অমৃতের মতো লাগছিল বনবাসে বিকেলের হিমেল হাওয়া বইছে আমরা ডাইনিং এর সাথে লাগোয়া ঘাটলায় বসে হাওয়া খাচ্ছিলাম শহুরে পলিউশনবিহীন এই হাওয়া নির্মল আর সতেজ আমাদের সাথে যাওয়া উদাসী নারীরা এদিন বিকালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের সৌন্দর্যে বিভোর পুরো বনবাসটা এদিন বিকালে আমাদের দখলে ছিল বনবাসে দারুণ কিছু ছবি তুলেছি আমরা এক একজন কত রঙে কত ঢঙে যে ছবি তুলেছে ছবিগুলো স্মৃতি হিসেবে থাক একটা সময় আসবে যখন বয়স হয়ে যাবে কোথাও ঘুরতে যেতে পারবো না 
কিন্তু এই স্মৃতিগুলো থেকে যাবে এই গল্পগুলো মনে থাকবে অনেক বুড়ো যখন হয়ে যাব তখন কোনো একদিন হয়তো এই ছবি ভিডিওগুলো দেখব হয়তো তখন আফসোস লাগবে কিন্তু আমি নিশ্চিত পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে একটা ভালো লাগাও কাজ করবে সময় ফুরিয়ে আসছে আরো কত কি দেখার বাকি সব দেখতে হবে সব বনবাসে ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমেছে ম্যানগ্রোভ বনের মাথার উপরে একটা বাঁকা চাঁদ উঠেছে আর এদিকে সান্ধ্যকালীন চা খেতে খেতে চম্পেশ আড্ডা চলছে সন্ধ্যায় আমাদের বার্বিকিউর আয়োজন ছিল বার্বিকিউ চিকেন লুচি সালাদ আর বুটের ডাল দিয়ে জম্পেশ একটা নাস্তা হলো সন্ধ্যার সবাইকে বলে দিয়েছিলাম লুচি কম খেতে কারণ এরপরে আবার ডিনারের ব্যবস্থা আছে বাচ্চারাও বুড়োদের মতো এই সময়টা তাদের মতো করে এনজয় করছিল বনের নিস্তব্ধতার নিজস্ব একটা ভাষা আছে আমাদের শহরে কান যেটাতে অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় নেয় এই নৈশব্দ উপভোগ করতেই বনে আসা আর জঙ্গলের মধ্যে একটা রাত থাকা চারপাশে নানা রকম পাখি ঝিঝি পোকা ব্যাঙ তক্ষক আর অচেনা প্রাণীর অদ্ভুত ডাক সব মিলিয়ে রাতটা কাটছে মনে রাখার মতো আমাদের ডিনারের মেনুতে ছিল চুই ঝাল দিয়ে বিফ সাথে সাদা ভাত সবজি আলু ভাজি আর ডাল খাওয়া দাওয়া শেষে অনেক রাত পর্যন্ত চলল আমাদের আড্ডা শুভ সকাল সুন্দরবন আমি আর আমার ওয়াইফ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম উদ্দেশ্য দুজনে মিলে চারপাশটা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবো কিন্তু সেই আশায় ঘুরে বালি আমার ছেলে মেয়েও একই সময়ে ঘুম থেকে উঠে তাদের মাকে নিয়ে দোলনায় দোল খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বাকিরাও ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে আমাদের সকালের নাস্তার মেনুতে ছিল ভুনা খিচুড়ি ডিম ভাজি আর আচার সকালের নাস্তা শেষে চা খেতে খেতে বনবাসের স্নিগ্ধ সকাল উপভোগ করছিলাম আমরা জঙ্গলে বৃষ্টি নেমেছে মুসলধারে বৃষ্টি অসম্ভব সুন্দর লাগছিল তখন চারপাশটা গতকাল থেকেই চারপাশের সৌন্দর্যে বিভোর ছিলাম আমরা কিন্তু বৃষ্টি স্নাত জঙ্গলের এই সৌন্দর্য যেন সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে এবার বনবাসকে বিদায় জানানোর পালা যেতে একদমই ইচ্ছা করছিল না আঁকাবাঁকা ক্যানেল ধরে আমাদের বোট এগিয়ে যাচ্ছে করম জলের দিকে সবুজ সতেজ সুন্দরবনের পাশ ঘেসে আমাদের বোটটা এগিয়ে যাচ্ছে
कैनल पार हो पशुर नदी मूल चैने पड़ल प्राय दे घंटार मत बोट चलार पर हम पोछे गलम करम जले करम जले पोछे जंगल ट्रेकिंग बेर हलम घन जंगल दिए ट्रेल धरे हाँटते बस लगती बाच्चारा एखान हरिणगुलो के खावाते पे बस आनंदित हरिण देखार पर सबाई गलम कूमिर खाचार का एखे बस कि बानर साथ देखा हल करम जल घुरे जख आर मंगला घाटे फिर एलम तक घड़ीते दुपुर तीनटा मंगला घाटे दोपुर खावा दावा शेष को बिकल साढ़े चारटार बस रावना कर लम ढिकार उद्देश्य और एक असम्भव सुंदर ट्रिप शेष हल असम्भव भलो किचू मानुषर सज विदाय देखा आर नतून को पथे